हेलो देव सो ई वीडियो मैं डिजिटल एलक्ट्राक्स अने सबजेक्ट रिवैजा की ट्राई चाहूँ सो डिजिटल एलक्ट्राक्स कैन बी कंसीडर्ड ऐस ए सबजेक्ट इन विच वी स्टडी अबउट दिश ब्लाक रईट सो ना रिविजन सीरीज ब्लाक रिविजन सीरीज ऐटाई सो सबजेक्ट ब्लाक कंसीडर आ ब्लाक मैं ये चेयरमो दाखिल इनपुट अवटपुट दिन चुटमुटे अवी कंसीडर्सकता सो डिजिटल एलक्ट्राक्स इज द स्टडी आफ् दिश ब्लाक सो लेट का दिश ब्लाक ऐस डिजिटल एलक्ट्राक्स सो ई डिजिटल एलक्ट्राक्स सबजेक्ट मैं एमें ब्लाक कैन बी कंसीडर्ड ऐस ए डिजिटल कंप्यूटर इधिटल कंप्यूटर सो ई डिजिटल कंप्यूटर एट्ला तैयार तैयार तरह अभी एट पे सो इला विषय चूस्त सो डिजिटल कंप्यूटर की संबंधी सिंप्लेट फाम इज ए मैक्रो कंट्रोलर मैक्रो कंट्रोलर विच इज का ऐस द कंप्यूटर आन ए चिप रईट सो यह मैक्रो कंप्यूटर की यानी सारी मैक्रो कंट्रोलर की यानी डिजिटल कंप्यूटर की यानी हार्ट उ रेकी सेमे दाने मैं मैक्रो प्रासेसर अट मैक्रो प्रासेसर सो ई मैक्रो प्रासेसर अनेजिटल कंप्यूटर ये पनल मन अट्ठा आ पनल मैक्रो प्रासेसर सो और डिजिटल कंप्यूटर ने तैयार दिन लड़ना बेसीक एलमेंट मैक्रो प्रासेसर अम्म मैक्रो प्रासेसर कंस्ट्रक्षन एटो इट कंट वाट आर् काल ऐस लाजि सर्क्यूट दिश मैक्रो प्रासेसर कंट लाजि सर्क्यूट टू बी स्पेसीफि डिजिटल लाजि सर्क्यूट अंत और कंप्यूटर तो मन रे नंबर ने याडू ले कंप्यूटर तो मन लटर लागू लटर रायुक स्प्रेडी रेडी चेयरको सो इकते लाजिकल पन जो नार्मल मन को पेपर इच्छी लटर राय मन रास्त कंप्यूटर आ पन चेयन वी शुड फीड इट वित् सम लाजि रईट सो आजि ने दाखिल फीड चेयर इट शुड बी एबल टू अडरस्टा अं अनल दट लाजि अं दस मन डिजिटल लाजि सर्क्यूट क्रििएट मन और ह्यूमन एदे लाजि ऊहिस्ो अदे पानी कंप्यूटर की ट्रांसफर की वर्क ट्रांसफर की अभी लाजिकल आलोचेला चेयन वी शुड गिव इट दीज लाजि सर्क्यूट सो ई लाजि सर्क्यूट्स अंत दे आर् द नार्मल रेजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स अं डोड्स रईट कनेक्टेड इन ए स्पेसीफि काफिगरेशन सो आ स्पेसीफि काफिगरेशन अने वेर वेर रका उ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लाजि डयोड ट्रांजिस्टर लाजि हई थ्रेश हॉल लाजि इलांट वेरवे लाजि उ लाजि ने मैं एमंटे ईसी लाजि फैमिल अटंटा लाजि फैमिल सो वी विल बी स्टडी अबउट दीज लाजि फैमिल रईट सो डिजिटल एलक्ट्राक्स वीट चुंट सो दिश द ओवराल बिग पिक्चर सो इन मैं ऐक्चुअल कोर्स वर्क इप्ड जस्ट इतमात्र चलो कदा दीनों को स्ट्रक्चर उ सो मैं फस्ट लाजि फैमिल तो ईसी लाजि फैमिल तो लाजि गेट्स ने बिल्ड लाजि गेट्स ने वाड़को मैक्रो प्रासेसर ने बिल्ड मैक्रो प्रासेसर चिपीद दिन मैक्रो कंट्रोलर ला लेदे सिंप्लेट फॉर्म आफ कंप्यूटर ला वो लेकिन जनरल पर्पज कावाल मैक्रो कंट्रोलर इज़ ए स्पेषालिटी कंप्यूटर दाने पानी की ओर मैक्रो कंट्रोलर ने तैयार लेकिन जनरल पर्पज कंप्यूटर कावाल दर उ मैक्रो प्रासेसर तो नाम पनीवाले दा तो नीन वाशिंग मिशीन आई नड़प्चाली लेदे ना इंट होम आटोमेशन आना वेवाली लेदे ना कार दाने पेवाली लेदे नार्मल का डेस्कटाप पीसीलाइना दाँ वाली वी गो फर् बिल्कुल डिजिटल कंप्यूटर्स विच आर् मोर् सोफेस्टेटेड अं मोर् जनरल मैक्रो कंट्रोलर्स सो दे शुड नाट बी कंट्रो काल ऐस मैक्रो कंट्रोलर्स दे आर् दि कंप्यूटर्स सो इन डिजिटल लाजि सर्क्यूट मन चवाली फस्ट वी शुड स्टार्ट फ्रम समेर रईट वी शुड स्टार्ट फ्रम द बेसीक्स सो दाक मुझे लट मी टाक टू यू अबउट वाट बी डन इन सैड दिशिटल कंप्यूटर सो वी लिव फस्ट मनमुक कंप्यूटर की इनपुट इस्ता 
కంప్యూటర్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది మనం ఇన్పుట్ అని అంటే వన్ ఇచ్చిన టూ ఇచ్చిన రెండింటిని యాడ్ చేయమని చెప్పినా కంప్యూటర్ వన్ ప్లస్ టూ ఇచ్చుకోవచ్చు త్రీ అని అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేసింది సో వీ హ్యావ్ గివెన్ అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ కంప్యూటర్ విల్ జనరేట్ ఏ అవుట్పుట్ సో వీ హ్యావ్ గివెన్ అ ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ఏ అండ్ హ్యావ్ జనరేటెడ్ అండ్ అవుట్పుట్ సో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నది మనము వీ లివ్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ So we live in a real world కాబట్టి మనం ఇన్పుట్ని రియల్ వరల్డ్ లోపల నుంచి చేస్తున్నాము కంప్యూటర్ జనరేట్ చేసి అవుట్పుట్ ఇవ్వాల్సింది కూడా రియల్ వరల్డ్కి అండ్ దిస్ కంప్యూటర్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద డిజిటల్ రెల్ సో ఇక్కడ మాట్లాడుకునే భాష ఇక్కడ మాట్లాడుకునే భాష ఒకటి కాదు సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వన్ అంటే మనం మాట్లాడుకునే భాషని కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే అది అర్థం చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసి అవుట్పుట్ లో కూడా మళ్ళీ మనకు అర్థమయ్యేటట్టు అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి దానికి అర్థమయ్యేటట్టు అవుట్పుట్ ఇస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది సో వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం కంటే ముందు వీ ప్లేస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ అంటే రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ అనలాగ్ అంటాం అంటే రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అది డిస్క్రీట్గా ఉండదు డిజిటైజ్డ్ అయ్యి కాంటైజ్డ్ అయ్యి ఉండదు అది ఇట్ ఈస్ ఇన్ కంటిన్యూమ్ రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ కంటిన్యూమ్ మనం మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే ద వాయిస్ సిగ్నల్ దట్ ఐఎమ్ ఎమిటింగ్ ఫ్రమ్ మై థోరాక్స్ ఆర్ మై వాయిస్ బాక్స్ లారింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిజిటైజ్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్వాంటైజ్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రంకేటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ డిజిటల్ కంప్యూటర్కి మనం ఇచ్చేటప్పుడు వీ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డిస్క్రిటైజ్ చేస్తాము క్వాంటైజ్ చేస్తాము డిజిటైజ్ చేస్తాము ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సో ఇది ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేస్తుంది అవుట్పుట్ని బయట మళ్ళీ మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చేయాలి సో వీ ప్లేస్ ఆ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్ హియర్ రైట్ సో ఫస్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏం చదువుకుంటున్నాము వీ ఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ ద లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ దెన్ వీ విల్ గో ఆన్ టు స్టడీ అబౌట్ ది డేటా కన్వర్టర్స్ వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే డేటా కన్వర్టర్స్ అని అంటాం డేటా కన్వర్టర్స్ సో డేటా కన్వర్టర్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఫస్ట్ ఈజ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ అండ్ అదర్ ఈజ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ అండ్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్ సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఓన్లీ డిజిటల్ రెల్మ్ గురించి మాట్లాడదాం డేటా కన్వర్షన్ అయిపోయింది ఇన్పుట్ ఇచ్చినాము ప్రాసెస్ చేస్తుంది అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాం అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ప్రాసెస్ డిజిటల్ ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దాం సో ద హార్ట్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఆర్ దీస్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఈ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ని బిల్డ్ చేయాలి అని అంటే వీ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్ కాల్డ్ ఎస్ లాజిక్ గేట్స్ లాజిక్ గేట్స్ అంటే ఒక కంప్యూటర్కి హార్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని తయారు చేయాలంటే వీ నీడ్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ని తయారు చేయాలని అంటే వీ వాంట్ లాజిక్ గేట్స్ దీస్ లాజిక్ గేట్స్ ఆర్ బేసికలీ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బేసిక్ గేట్స్ సెకండ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెషల్ గేట్స్ అండ్ లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ వాటర్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ గేట్స్ సో బేసిక్ గేట్స్లో ఐ హ్యావ్ అ బఫర్ గేట్ I have an inverter gate, I have an AND gate, I have an OR gate, right? So, in normal conventional sense, in philosophy, we have to talk about logic, that logic is purely based on these, inverters, AND and OR logic. We have to move it to many logical conclusions. So, these are the basic gates and the special gates are exclusive OR gate and exclusive NOR gate. and we have universal gates which are nand gate and nor gate vidini universal gates an enduku antam anante paina cheppina basic gates kavachu special gates kavachu be it buffer be it a not gate and gate or x or x not then naina kuda ee nand gates ni maatrame vaadi tayar cheyachu ee nor gates ni maatrame vaadi tayar cheyachu so kabatti ee logic families ni vaadukoni manam evaithe digital ics ni tayar chestamo those are built by using this logic universal gates ఈ యూనివర్సల్ గేట్స్ తోటి మనం లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ తోటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ని బిల్డ్ చేస్తాము అండ్ వాటి కాంబినేషన్స్ వేరు వేరు ఈ యూనివర్సల్ ల్యాండ్ ఆర్ నార్క్ సంబంధించిన వేరు వేరు కాన్ఫిగరేషన్స్ తోటి వేరు వేరు కాంబినేషన్స్ తోటి వీ కెన్ మేక్ దెమ్ వర్క్ యాజ్ బఫర్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ వర్క్ యాజ్ అన్ ఇన్వర్ట్ ఇన్వర్టర్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ వర్క్ యాజ్ అన్ హ్యాండ్ గేట్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ వర్క్ యాజ్ అన్ ఆర్ గేట్ ఆర్ ఎక్స్ ఆర్ గేట్ ఆర్ ఎక్స్ నార్ గేట్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్
ఈ నంబర్ థీరీలో రియల్ వరల్డ్లో వీ యూజ్ డెసిమల్ నంబర్స్ డిజిటల్ రియల్మ్లో కంప్యూటర్స్ యూజ్ బైనరీ నంబర్స్ ఇప్పుడు డెసిమల్ నంబర్ని కంప్యూటర్కి ఇవ్వాలి డెసిమల్ నంబర్ని కంప్యూటర్కి బైనరీ లాంగ్వేజ్లో ఇవ్వాలి మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అని అంటే స్టార్టింగ్ కేసులో ఫర్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ కోసం అంటే రియల్ వరల్డ్ అండ్ డిజిటల్ రియల్మ్కి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ కోసం ఎట్ ఫస్ట్ వీ డెవలప్డ్ అ నంబర్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఆక్టల్ ఆక్టల్ అనే ఒక నంబర్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసినాం కాకపోతే మన ప్రాసెసింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీస్ పెరిగిన తర్వాత ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఫ్లెక్సిబిలిటీని మనకు ఇస్తుందో అది సరిపోలేదు దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు డెవలప్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెగ్జా డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ హెగ్జా డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు ఈ నంబర్ సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ చదువుకోవాలి మనం ఎందుకనంటే మనం వాడేది డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఆ డెసి కమ్యూన్ కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది డిజిటల్ నంబర్ సిస్టమ్ బయట నుంచి లోపలికి అంటే అనలాగ్ రియల్ వరల్డ్ నుంచి డిజిటల్ రియల్మ్కి మనం ఒక డేటా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము అని అంటే వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ నంబర్ ఇన్ టు బైనరీ కాకపోతే డైరెక్ట్ బైనరీలో రెండే ఉంటాయి జీరో అండ్ వన్ సో అట్లాంటి కంటిన్యూస్ స్ట్రింగ్స్ని మల్టిపుల్గా వేయడం మనకు కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం రైట్ నార్త్ ఇండియాలో హిందీ మాట్లాడతారు సౌత్ ఇండియాలో తెలుగు మాట్లాడతారు సౌత్ ఇండియాలో చాలా మందికి హిందీ మాట్లాడడం ఇష్టం ఉండదు నార్త్ ఇండియాలో చాలా మందికి సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ రావు సో కాబట్టి ఇద్దరికి మధ్యలో ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ అది ఇద్దరి లాంగ్వేజ్ కాదు పైనోడు మాట్లాడాడు కిందోడు మాట్లాడు ఇద్దరి మదర్ టంగ్ అది కాదు కాకపోతే వీఆర్ టేకింగ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఐఆమ్ కన్వర్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇన్ మై మదర్ టంగ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆ ఇంగ్లీష్ని వాడికి కమ్యూనికేట్ చేస్తే హీ విల్ బీ ఇంటర్ప్రేటింగ్ దట్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ హిజ్ మదర్ టంగ్ నువ్వు ఇక్కడికి రా అంటే కమ్ హియర్ అని నేను చెప్తే వాడు కమ్ హియర్ అనేది విని ఇది రా బొల్కే ఉన్న బులారా అని వాడు అనుకుంటాడు so that is what this octal and hexadecimal numbers are doing so ipudu vit anniti anniti madhyalo unna interconversions ni kuda manam chadukovali ante oka number system nunchi inter conversion ni kuda chadukovali ante oka binary number ni decimal laga itla marustam decimal ni binary laga itla marustam octal and hexadecimal intermediaries anukunnam kabatti decimal ni octal laga hexadecimal laga itla marustam octal ni hexadecimal ni binary laga itla marustam binary lo unna information ni malla hexadecimal ki octal ki itla marustam so ee interconversions anni kuda chadukovali so interconversions maatrame gaadu ee number system lo pada how do we do counting counting etla chestam decimal number systems lo counting starts with 1 right counting numbers and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 idi manaku intuition ga ostadu endukante manaku chinna punchi nechukunnadu adhe kabatti but how will you count in decimal how will you count in octal how will you count in hexadecimal adi kuda important hai and here we have another representing negative numbers representing negative numbers is also important నెగిటివ్ నంబర్స్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం బికాస్ నెగిటివ్ నంబర్స్ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ కౌంటింగ్ నంబర్స్లో వన్ టూ త్రీ అని అంటాం నెగిటివ్ నంబర్స్ కావాలంటే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ విజువల్గా మైనస్ అని పెట్టేది మనది మనం అర్థం చేసుకుంటాం కానీ కంప్యూటర్కి మైనస్ పెట్టినా మనం ఎట్లా తెలుస్తుంది మనం మాట్లాడుతున్నది ఒక నెగిటివ్ నంబర్ గురించి అని ఎట్లా తెలుస్తుంది నెగిటివ్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అడిషన్ ఈజ్ ఇంటువేటివ్ టు ఈవెన్ కంప్యూటర్స్ బట్ వెర్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్లో మైనస్ చేయాలి ఇక్కడ మైనస్ నంబర్ వస్తుంది అంటే వన్ సారీ 3 మైనస్ టూ అని నేను అంటున్నాను అని అంటే వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ త్రీ ప్లస్ మైనస్ టూ సో ఒక నంబర్ని మనము నెగిటివ్ నంబర్ లాగా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోవాలి అట్లా నేర్చుకోకపోతే కంప్యూటర్కి ఎందుకంటే కంప్యూటర్ ఇన్హరెంట్లీ కెన్ ఓన్లీ డూ అడిషన్ అది సబ్ట్రాక్షన్ చేసేలాగా చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నెగిటివ్ నంబర్ని రిప్రజెంట్ చేసి నెగిటివ్ నంబర్ని ఇంకో నంబర్తో యాడ్ చేయమని చెప్తే వచ్చిన సమ్ మనకు నెగిటివ్ నంబర్ ఇస్తుంది ఒకవేళ ఐ మీన్ వాటికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది సో వీ నీడ్ టు లర్న్ దిస్ ఆల్సో so this is as far as the basics are concerned ivi nerchukunte manaku oka computer ki sambandhinchina working ni artham chesukodaniki design ki sambandhinchina basic tools sheet lo untayi aa tools sheet lo vachin tarvata now we need to design these logic circuits ee logic circuits ni ippudu manamu design chesukovali so this is the whole course on digital electronics ante intaku minchi inge ekku em undadu so ee logic circuit designs lo first we have called we have what are called as combinational logic circuits combinational లాజిక్ సర్క్యూట్స్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ నంబర్ థీరీ చదువుకున్న తర్వాత ఇంకొక విషయం మర్చిపోయాను ఏంటి అంటే మనకు రియల్ వరల్డ్లో నంబర్స్ మాత్రమే లేవు మనకు అక్షరాలు కూడా ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ 
డిజిటల్ కోడ్స్ని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం ఐ మీన్ తయారు చేసుకున్నాం సో ఈ డిజిటల్ కోడ్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే ఏబిసిడిలకు స్పెషల్ సింబల్స్ డాలర్ సింబల్ అండ్ సింబల్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఇట్లాంటి వాటి అన్నింటికీ కూడా ఒక కోడ్ ఇస్తుంది ఆ కోడ్ మనము మొత్తం వరల్డ్లో కూడా స్టాండర్డైజ్ చేసుకున్నాము స్టార్టింగ్లో అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ అని చెప్పి సపరేట్ ఉండే బట్ ఇప్పుడు అన్నిటికీ కూడా ఆస్కీ ఒక నార్మల్ స్టాండర్డ్ అయిపోయింది అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ఇన్ ఆస్కీ అని చెప్పి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది ఐ డోంట్ రిమంబర్ ద ఫార్ములాస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే నువ్వు ఒక కంప్యూటర్కి ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నావు అని అంటే అది నువ్వు ఎక్కడ వాడినా ఆ ఏ అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒకటే కోడ్ ఉంటుంది ఒకటే డిజిటల్ కోడ్ ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ అని చెప్పి చాలా కోడ్స్ వచ్చినాయి కోడ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎవాల్వింగ్ సిన్స్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ లాస్ట్కి వచ్చేపాటికి అన్ని కంప్యూ అన్ని దేశాలలో కూడా కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నారు ఇంజనీర్స్ అందరూ ఒక్కొక్క దేశం నుంచి ఇంకో దేశంకి పోయి పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక దేశంలో పనిచేసిన వాడు ఇంకో దగ్గరికి పోయి అక్కడ ఉన్నది అర్థం కాకపోతే మొత్తం పెంట పెంట అవుతుంది అని చెప్పి ఒక స్టాండర్డైజేషన్ తీసుకొచ్చినాం మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా ఇది మారదు ఇది అట్లాగే ఉంటుంది అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ అంతా ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడి ఇది ఫాలో అయ్యామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి అది ఫాలో అవుతున్నారు సో వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ దోస్ డిజిటల్ కోడ్స్ స్టార్టింగ్ ఎవల్యూషన్ కూడా మనం చదువుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఎవల్యూషన్ చదువుకుంటేనే చరిత్ర తెలిస్తేనే ఫ్యూచర్ని మనం కరెక్ట్గా ఎట్లా ముందుకు పోవాలో మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి వీ స్టడీ అబౌట్ దోస్ ఆబ్సల్యూట్ కోడ్స్ ఆల్సో సో అదే కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ సో కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ యాక్చువల్లీ డస్ ద ఆల్ ద లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ అ కంప్యూటర్ మనం కంప్యూటర్ని వాడుకొని ఫస్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటాం అడిషన్ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి డివిజన్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటాం కదా సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్ సో వీ హ్యావ్ అరిథమెటిక్ సర్క్యూట్స్ అరిథమెటిక్ సర్క్యూట్స్ అరిథమెటిక్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత వీ హ్యావ్ కంపారింగ్ సర్క్యూట్స్ అంటే కంపారేటర్స్ అంటాం సో కంపారేటర్స్ వాడుకుంటాం కంపారేటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెండు నంబర్లు ఇచ్చి రెండిట్లో ఏది పెద్దదో చెప్పు రెండు నంబర్లు ఇచ్చి రెండిట్లో ఏది చిన్నదో చెప్పు రెండు నంబర్లు ఇచ్చి రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా సో గిట్లాంటివన్నీ చేయడానికి కంపారేటర్స్ వాడతాం సో కంపారేటర్ అనేది ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది మాత్రమే తెలుసుకోవడానికి కాదు ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని తెలిస్తే దాంతో చాలా పనులు చేయొచ్చు సార్టింగ్ చేయొచ్చు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టచ్చు డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టచ్చు చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కంపారేటర్స్ని సపరేట్గా చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వాటర్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీప్లెక్సర్స్ అండ్ డిమల్టీప్లెక్సర్స్ మల్టీప్లెక్సర్స్ అండ్ డిమల్టీప్లెక్సర్స్ సో మల్టీప్లెక్సర్ అండ్ డిమల్టీప్లెక్సర్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ని వాడుకొని మనం జస్ట్ ఏబిసిడిల్ని ఒక వర్డ్ లాగా తయారు చేయడం లేకపోతే వన్ టూ త్రీ లని యాడ్ చేయడం అది మాత్రమే చేయం కదా కంప్యూటర్ని వాడుకొని మనం వేరే పనులు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానిలో ఒకనొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంది అని అంటే మనం ఒక ఇవాళ్ళకైనా ఫోన్ చేసినాము అని అంటే నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో అని చెప్పి ఒక నెంబర్ కొట్టిన ఆ నెంబర్ నా ఫోన్లో నుంచి కొట్టినప్పుడు ఎవరికో ఒకరికి కాల్ పోవాలి కదా ఇక్కడ ఏమైతుంది అని అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లో కూడా మల్టీప్లెక్సింగ్ డిమల్టీప్లెక్సింగ్ సమ్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ విల్ బీ హ్యాపనింగ్ సో మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ డిమల్టీప్లెక్సింగ్ చదువుకుంటాము అండ్ వీ స్టడీ అబౌట్ డీకోడర్స్ అండ్ ఎన్కోడర్స్ డీకోడర్స్ అండ్ ఎన్కోడర్స్ సో దీన్ని యూజువల్గా మాట్లాడితే దిస్ ఈజ్ అ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ సర్క్యూట్ డిజైన్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ సర్క్యూట్ డిజైన్ అంటే నా ఫ్రెండ్కి నేను చెప్తున్నా రేపు రెండు గంటలకు రా బయటికి పోదామని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాట మా సార్కి ఇంపడకూడదు నేను క్లాస్లో ఉన్నా సో కాబట్టి నేను ఏమంట ఏదైనా వాడికి నాకు మధ్యలో ఏదైనా ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఆ కోడ్ని వాడు ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి ఏంది అని అంటే చిలకలు పట్టడానికి పోదామని నేను అన్నా అనుకో సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ బై చిలకలు పట్టడం పోవడం రైట్ బయట వినేటోళ్ళకు అర్థం కాదు చిలకలు పట్టడానికి పోవడం ఏంది అని అనుకుంటారు కానీ వాడికి నాకు మాత్రమే తెలుసు చిలకలు పట్టడానికి పోవడం అంటే ఏందో సో ఐ ఫస్ట్ నీడ్ టు ఎన్కోడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నేను వాడికి ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నానో దాన్ని నేను ఫస్ట్ నేను ఎన్కోడ్ చేస్తున్నా నేను లోపల అనుకునేది ఏదో చిలకలు పట్టడానికి పోదామని చెప్పి ఎన్కోడ్ చేసి వానికి ఇచ్చిన ఒక కోడ్ వాడికి ఇచ్చిన తర్వాత వాడు దాన్ని ఏం చేయాలి దాన్ని వాడు డికోడ్ చేసుకోవాలి ఇటు చిలకలు పట్టడానికి పోదామంటున్నాడు అంటే అసలు ఏడికి పోదామంటున్నాడు ఎందుకు పోదామనుకుంటున్నాడు అని వాడు అర్థం చేసుకోవాలి సో వీ హ్యావ్ గాట్ డికోడర్స్ అండ్ ఎన్కోడర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కా వీ హ్యావ్ కోడ్ కన్వర్టర్స్ వీ హ్యావ్ కోడ్ కన్వర్టర్స్ సో స్పెషాలిటీ అప్లికేషన్స్లో స్పెషాలిటీ కోడ్స్ని వాడతాం సో మనకి ఇక్కడ మధ్యలో గ్రే కోడ్
తర్వాత ఐ షుడ్ గివ్ ఇట్ త్రీ అండ్ తర్వాత ఐ షుడ్ సే ఇట్ యూ యాడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సో అట్లా చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను టూ ఇచ్చిన కదా ఆ టూ పోయి ఒక దగ్గర స్టోర్ కావాలి తర్వాత త్రీ ఇచ్చిన త్రీ పోయి ఇంకో దగ్గర స్టోర్ కావాలి ఎప్పుడు వరకు స్టోర్ కావాలి ఈ రెండు నంబర్లతో కంప్యూటర్ని నేను ఏదైతే చేయమని అడుగుతున్నానో అది ఆ పని చేసే వరకు అవి ఒక దగ్గర స్టోర్ కావాలి తర్వాత నేను చెప్పిన యాడ్ చేసుకో రెండింటిని అని యాడ్ చేసుకో అని చెప్పిన తర్వాత అది యాడ్ చేసింది టూ ని త్రీని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది కదా ఆ ఫైవ్ని మనకి ఇయ్యడానికంటే ముందు కూడా కొంచెంసేపు అది స్టోర్ కావాలి సో కాబట్టి వీ నీడ్ సమ్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ హియర్ సో దోస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ వాటర్ కాల్డ్ ఎస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ సో ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్లో వీ బేసికలీ స్టడీ అబౌట్ ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వీ స్టార్ట్ బై స్టడీయింగ్ బేసిక్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ బేసిక్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ అంటే బేసిక్ డిజిటల్ మెమరీ అంటే ఏంటి నువ్వు ఒక డిజిటల్ కంప్యూటర్కి ఏదైనా ఒక డేటా ఇస్తున్నావు అంటే అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ మెకానిజం బిహైండ్ ఇట్ నా దగ్గర మెమరీ కార్డు ఉంది మెమరీ కార్డులో స్టోర్ అవుతుంది అంటే సరిపోదు కదా మెమరీ కార్డ్ని నువ్వు డిజైన్ చేయాలంటే దాని లోపల డేటా ఎట్లా స్టోర్ అవుతుందో నీకు తెలియాలి సో హియర్ వీ హ్యావ్ వాటర్ కాల్డ్ ఎస్ బై స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ వాటర్ కాల్డ్ ఎస్ ల్యాచెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ వాటర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఇది ఎవల్యూషన్ బై స్టేబుల్ ఎలిమెంట్ నుంచి ల్యాచ్కి ల్యాచ్ నుంచి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి ఎవల్యూట్ అయినాం తర్వాత ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ ద కామన్ క్రైటీరియా మనం ఏదైతే బేసిక్ మెమరీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ కంప్యూటర్లో ఒప్పడు అనుకుంటామో దోజ్ ఆర్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ దీనిలో మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ జేకే మాస్టర్స్ లే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని చెప్పి మస్తు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ రకాలు ఉంటాయి సో వాటన్నింటి గురించి కూడా చదువుతాం సో బేసిక్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ తయారైపోయిన తర్వాత వీ డూ వాట్ వీ కన్స్ట్రక్ట్ వాటర్ కాల్ ఎస్ కౌంటర్స్ సో ఈ కౌంటర్స్ని తయారు చేసుకుంటాం ఈ కౌంటర్స్ లోపల మళ్ళీ సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ అని అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్ అని అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్ లోపల కూడా మళ్ళా న్యాచురల్లీ కౌంటింగ్ కౌంటర్స్ అని మాడ్ ఎన్ కౌంటర్స్ అని ఉంటాయి సో అవంటే ఏంటి అనేది వన్స్ యూ గో డీప్ ఇన్ టూ ద సబ్జెక్ట్ వీ విల్ స్టడీ సో అండ్ కౌంటర్స్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాత వీ గో ఫర్ వాటర్ కాల్డ్ యాజ్ రిజిస్టర్స్ రిజిస్టర్ ఒక కన్వెన్షనల్ సెన్స్లో రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి రిజిస్టర్ ఈజ్ అ బుక్ ఇన్ విచ్ వీ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్ అంటే వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా రైట్ అట్లాగే డిజిటల్ కంప్యూటర్స్లో కూడా మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటామో వీ ట్రై టు స్టోర్ దెమ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్స్ ఈ రిజిస్టర్లో రెండు రకాల రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి ఒక టైప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ని మనము షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ అంటాము ఇంకో దాన్ని స్టోరేజ్ రిజిస్టర్ అంటాము సో ఈ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్లో రకాలు ఉంటాయి మళ్ళీ సీసో సీపో పీసో పీపో అని చెప్పి మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ అవర్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ అండ్ మెమరీ ఫ్లాష్ టెక్స్ సో సీసో సీపో పీసో పీపో అంటే సీరియల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ సీరియల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ ప్యారల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ ప్యారల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ సో వీటన్నింటి గురించి చదువుకోవడమే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీ ట్రై టు స్టడీ అబౌట్ ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ కంప్యూటర్ ఇవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత వీటన్నింటిని వాడుకొని ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ని తయారు చేసుకుంటాం సో మనం చదువుకునే మన కోర్సులో మనం చదువుకునే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ విచ్ ఈస్ ఆబ్సల్యూట్ నా వెడెస్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని వీ యూజ్ సెల్డమ్ చాలా తక్కువ కేసెస్లో వాడుతుంది బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెసర్స్ లైక్ ఇంటెల్ ఐకోర్ అని చెప్పి ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి కదా వాటి అన్నిటినీ అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే మనము చదువుకోగలిగే అన్నిటికంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ కాబట్టి దాన్ని మనం చదువుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం ఒక కంప్యూటర్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేదాన్ని అంటే మనం మన దగ్గర ఏదైతే పీసీ ఉందో తర్వాత అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్లు ఉంటాయి సో అవన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయో తెలియాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ స్టడింగ్ అబౌట్ అ సింపుల్ కంప్యూటర్ రైట్ దట్ సింపుల్ కంప్యూటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైక్రో కంట్రోలర్ వీ స్టడీ అబౌట్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి చదువుకుంటాం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్
తర్వాత ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ గురించి చదువుకునేటప్పుడు మనం వాటికి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ చదువుతాం అంటే ఈ రిజిస్టర్లు కానీ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ సర్క్యూట్లు కానీ మెమరీ ఎలిమెంట్లు కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా వాటి ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది వాటిని అక్కడనే ఎందుకు ప్లేస్ చేసినాము వీటి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లా జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది వాటి అన్నిటి మధ్యలో సింక్రనైజేషన్ జరగాలి అంటే మధ్యలో మళ్ళీ క్లాక్స్ అని వస్తాయి ఆ క్లాక్స్ని ఏడబెట్టుకుంటాము ఆ క్లాక్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఏం చెప్పనీకి ట్రై చేస్తుంది నువ్వు ఆ ప్రాసెసర్ని వాడుకొని ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నావు అంటే ఆ కంప్యూటర్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది నీకు కావాల్సిన టైం లోపల అది ఇవ్వాలి అని అంటే ఆ కంప్యూటర్ని సరిపోతుందా వేరే కంప్యూటర్ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో చదువుకుంటాం తర్వాత దెన్ వీ స్టడీ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని అంటే ఆ ప్రాసెసర్ని మనం ఏదైతే అది చేయాలనుకుంటామో దానిలాగా దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయాలి దాని మైండ్ని రెడీ చేయాలి దానికోసం వీ స్టడీ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఈ కంప్యూటర్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క దానికి ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఉంటుంది దానికి యాడ్ చేయమని చెప్పి ఏడిడిఐటిఐఓఎన్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే అది చేయాలి దానికి ఏడిడి స్పేస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ అనే రిజిస్టర్లో ఉన్నది బి అనే రిజిస్టర్లో ఉన్నది రెండు నంబర్లను తెచ్చుకొని యాడ్ చేసి మళ్ళీ అక్యుమినేటర్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పనిచేసే పద్ధతి విధానం ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్లో చదువుకుంటాం రైట్ అండ్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ అని ఉంటుంది ఇంటర్ఫేసింగ్ అని అంటే ఈ ప్రాసెసర్కి మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఒక కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేయాలన్నా కీబోర్డ్ని డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేయకూడదు ఈ ప్రాసెసర్కి కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేయాలని అంటే ఒక పద్ధతి పాడు ఉంటుంది ఇది ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత టూ ప్లస్ త్రీ అని చెప్పి నేను కీబోర్డ్తో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది ప్రాసెసింగ్ చేసి అవుట్పుట్ ఇవ్వాలా అవుట్పుట్ అది ఎట్లా ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక స్పీకర్ పెడితే టూ ప్లస్ త్రీ ఈజికల్ టు ఫైవ్ అని చెప్పి మన చోలోకి ఇంపుగా మాట్లాడుతుంది వినొచ్చు లేదు అది నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు టూ ప్లస్ త్రీ ఈజికల్స్ టు ఫైవ్ అని కాబట్టి దానికి ఒక సెవెన్ సెగ్మెంట్ డిస్ప్లే అరే పెట్టాల్సి వస్తుంది సో వీటన్నింటిని కూడా డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కదా వైర్లు పెట్టి సో వైర్లు పెట్టి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒక పద్ధతి పాడు ఉంటుంది వాటి అన్నిటి గురించి కూడా చదువుకుంటుంది కొన్నిటి మనం డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తే పని చేయదు ఎందుకు పని చేయదాన్ని అంటే పద్ధతిని ఫాలో కాలే నువ్వు రైట్ ఎందుకంటే తయారు చేసిన ఈ పద్ధతిని ఫాలో అయితేనే ఇది పనిచేస్తుంది అని చెప్పిండు వాడు చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అయ్యి చెప్పి మనం అదే పద్ధతిలో దాన్ని ఇంటర్ఫేసింగ్ చేయాలి దాన్ని ఇంటర్ఫేసింగ్ అని అంటాం రెండు ఒక దాంతో ఒకటి కలెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకొని పని చేయనికి రెడీగా ఉంటే దాన్ని షేక్ హ్యాండింగ్ అని అంటాం రైట్ షేక్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాయి షేక్ హ్యాండ్ చేసుకొని మనం చెప్పింది దానికి అర్థమయ్యేటట్టు అది చెప్పేది మనకు అర్థమయ్యేటట్టు ఒకరి మధ్యలో ఒకరికి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి హ్యాండ్ షేకింగ్ అంటాం సో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఈ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్లో చూస్తాం రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అ బ్రీఫ్ రివిజన్ ఫర్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐ నో ఐ హ్యావ్ నాట్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫార్ములాస్ అండ్ ఆల్ ఎందుకనంటే ఈ స్టోరీ తెలియాలి మనకు బేసికల్గా రైట్ ఈ స్టోరీ తెలియకుంటే మనం చదువుకునే అంత డ్రైవ్ ఉంటుంది మనం వీటన్నింటినీ మస్తు డిస్క్రీట్గా చదువుకుంటాం కాంబినేషన్ సర్కిట్ చదువుకునేటప్పుడు అరిథమెటిక్ సపరేట్గా కాంబిన మక్స్ డిమక్స్ ఇన్కోడర్ డికోడర్ ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా చదువుకుంటాం బట్ దెర్ ఈజ్ అ ఫ్లో టు దిస్ దెర్ ఈజ్ అ ఫ్లో టు ఎనీ సబ్జెక్ట్ వీటన్నింటినీ మనం ఎందుకు చదువుకుంటున్నాము అని అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ ఆ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ ఏమేం పనులు చేయాలని మనం ఊహిస్తున్నాము ఆ పనులు చేయాలని అంటే ఈ సర్క్యూట్లు కావాలి అందుకే వీటిని చదువుకుంటున్నాం ఊకనే చదువుకుంటలేము ఇది ఏ పనులు చేయాలని మనం అనుకుంటున్నాము ఆ పని చేయడానికి కంప్యూటర్కి ఈ సర్క్యూట్లు అన్నీ ఇస్తున్నాం ఈ సర్క్యూట్లు అన్నీ ఇచ్చి వాటి మధ్యలో కనెక్షన్లు క్రియేట్ చేసి ఇది అట్లా పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నాం సో i hope i was clear in explaining you the connections between all the topics in the subject so we global ki malli elthe malli rakalu untai max lalla rakalu untai dmax lalla rakalu untai encoder lu decoder lu code converter lu vitanni lalla rakalu untai aa rakalaku oka procedure untadi vaat lopala gurtu pettukovalsina formulas untai vaat annitni oka dana enkala oka juice prayatnam cheyadam so these revision videos are going to be reuploaded మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వచ్చి దానికి ప్రిపేర్ అవుతుంటే దీస్ వీడియోస్ విల్ బీ ఆన్ విల్ బీ అప్లోడెడ్ ఆన్ ఆ కంటిన్యూల్ అండ్ టైమ్లీ బేసెస్ ఎందుకంటే దిస్ విల్ జాగ్ యువర్ మెమరీ మనం ఫార్ములాస్ని ఎంత గుర్తుపెట్టుకున్నా ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నా సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన బిగ్గర్ పిక్చర్ లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాల